ஆல்சோ இந்த பிக்சரை பாருங்க இந்த பிக்சரை பாத்தீங்கன்னா புக்ல சால்வ் பண்ணது ரெண்டு மெத்தட் சால்வ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு மெத்தடையும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே காமிச்சிருக்கேன் ஸோ பெரிய ஸ்டெப்பா போட்டு வச்சிருக்காங்க கண்டிப்பா ஃபார்முலாவை பயன்படுத்திருக்காங்க ஸோ இது எப்படி மனசுக்குள்ளேயே கால்குலேட் பண்றது எவ்வளவு குயிக் ஷார்ட்கட்ல போறது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போறோம் கிட்டத்தட்ட மூணு கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் நம்ம ஸ்கூல் புக்ல ரெண்டு கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல டிஎன்பிசில இஓ போர்டு எக்ஸாம்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டினுக்கு ஷார்ட்கட் பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கணக்கு பார்த்துருவோமே இந்த கணக்கு பாருங்க ஒரு புத்தகத்தின் விலை வந்து பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி செய்தாலும் ஒரு வியாபாரிக்கு பத்து சதவீத லாபம் கிடைக்கிறது புத்தகத்தின் குடித்த விலை இருநூத்தி இருபது ரூபாய் அதை நடக்க விலை யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சோ ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் அது சோ அதுக்கு ஆன்சர் நான் இது புரியறதுக்காக நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப்பா காமிக்கிறேன் நீங்க மனசுலேயே போட்டுணும் ஜென்ரலாவே எல்லாருக்குமே தெரியும் அடக்க விலை தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஒரு பொருள் நீங்க கடை கடையில வாங்குறீங்க அப்படி வாங்கினா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தானே ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் வாங்குறோம்னா அந்த பொருள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உண்மை கரெக்டா இதுல தள்ளுபடி செஞ்சா குறையும் நஷ்டமா இருந்தா குறையும் லாபமா இருந்தா அதிகரிக்கும் எல்லாமே அடக்க விலையில தான் பார்ப்போம் அதனால எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு அமௌண்ட்னாவே அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வச்சுப்போம் சரிங்களா இப்போ கொஸ்டின் இதுக்கான ஆன்சர் பாருங்க கொஸ்டின்ல தள்ளுபடி பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நமக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் எப்பவுமே நம்ம கணக்கில் எடுப்போம் அதில் பத்து பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்கன்னா மீதி எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கும் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜுக்கு தான் உங்களுக்கு நீங்கள் அமௌண்ட் கொடுக்க போறீங்கன்னு அர்த்தம் இதனால கடைக்காரர்களுக்கு லாபம் வருது எவ்வளோ வருதுன்னா லாபம் பத்து சதவிகிதம் உங்களுக்கு தெரியும் லாபம்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் நஷ்டம்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அதாவது லாபத்தை கூட்டும் நஷ்டத்தை கழிப்போம் தள்ளுபடியும் கழிப்போம் இப்போ அவருக்கு லாபம் கிடைக்குது அதாவது நூறு பர்சன்டேஜ் கூட ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடைக்குது அப்ப நூத்தி பத்து பர்சன்டேஜ் ஆயிடுமா இப்போ தள்ளுபடியில தொண்ணூறு சதவீதம் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் லாபத்துல நூத்தி பத்து சதவீதம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இப்போ குறித்த விலை கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கான் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருநூத்தி இருபது ரூபாய் இப்போ அப்படி மனசுலேயே பாருங்க இருநூத்தி இருபது எந்த எண்ணால வகுப்படும் ரெண்டு எண் அதாவது தள்ளுபடி தொண்ணூறு சதவீதத்தாலியா அல்லது லாபம் நூத்தி பத்து சதவீதத்தாலியானு ஸோ நம்ம பார்த்தோன்னு சொல்லிடலாம் இருநூத்தி இருபது வந்து நூத்தி பத்தால தான் மீதி இன்றி வகுப்படும் அதை அப்படியே அடிச்சிடுறேன் அதாவது இருநூத்தி இருபது டிவைட் பை நூத்தி பத்து அடிச்சா ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் ரெண்டுன்னு கிடைக்குதா எந்த நம்பர் விட்டுருக்கோம் எந்த நம்பர் அதாவது ரெண்டு நம்பர் தான் இப்ப நம்ம விஷயல்ல தெரியுது தள்ளுபடிக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் லாபத்துக்கு நூத்தி பத்து சதவீதம் அதுல நூத்தி பத்து எடுத்து நான் அடிச்சிட்டேன் அப்ப அடிக்கிறதால எனக்கு ரெண்டுன்னு கிடைக்குது இப்போ அந்த ரெண்டு எந்த நம்பர் நம்ம எடுக்காம இருக்கோம் தொண்ணூறு சதவீதம் எடுக்கா இருக்கா அந்த தொண்ணூறா கூட பெருக்குங்க அவ்வளவு ஆன்சர் புரியுதுங்களா ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் அந்த ரெண்டு நம்பர்ல ஒரு நம்பர் வகுத்துட்டோம் ஒரு நம்பர் வகுத்துட்டால மீறி ஒரு நம்பர் இருக்கு இல்லையா அதாவது தொண்ணூறு சதவீதம் அதாவது தொண்ணூறா கூட ரெண்டு அப்ப இருக்கிறோம் அப்ப தொண்ணூறு ரெண்டு ரெண்டு நூத்தி எண்பது ஆன்சர் அவ்வளவுதான் நம்ம மனசுக்குள்ளே இதெல்லாம் போட்டுடலாம் சரிங்களா புரியுதா சொல்றது ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் பாருங்க அடுத்த கணக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு நாலு இதுவும் நம்ம ஸ்கூல் புக்ல எயிட் புக்ல தான் இருக்கு இந்த கணக்கு நான் போட்டு காமிச்சேன் ஒரு கடைக்காரர் தனது வாடிக்கையாளருக்கு பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி தந்தாலும் இருபது சதவீதம் லாபம் அடிக்கிறார் ஒரு பொருளின் உண்மை விலை நானூத்தி ஐம்பது எனில் அப்பொருளின் குறித்த விலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நான் இதுல ஒரு மாடல் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் ஃபார்முலா பயன்படுத்தி ஸ்கூல் புக்ல போட்டது இதே போய் நம்ம ஷார்ட்கட்ல போடலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் என்ன பண்ணோம் தள்ளுபடி குறைச்சுப்பீங்க லாபம்னா கூட்டுப்பீங்க அப்ப தள்ளுபடி பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் கழிச்சா தொண்ணூறு சதவீதம் விஷயம்ல பாருங்க போட்டோல பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் அடுத்தது லாபம் இருபது சதவீதம் அப்போ லாபம் நானூறு சதவீதத்தோட இருபது கூட்டிப்போம் அப்ப நூத்தி இருபது சதவீதம் லாபம் வருது ஓகேவா இப்போ கொஸ்டின்ல உண்மை விலைன்னு கொடுத்துருக்காங்க உண்மை விலைனாலும் அடக்க வேண்டிய அடக்க விலையினாலும் ஒண்ணுதான் கரெக்டா அப்போ உண்மை விலை எவ்வளவு நானூத்தம்பது ரூபாய் இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் இந்த ரெண்டு நம்பர் அதாவது தொண்ணூறு நூத்தி இருபது இந்த ரெண்டு நம்பர் 
நானூத்தி இருபதால எது மீது இன்றி வகுபடும் அப்படின்னு பாருங்க எது வகுப்படும் நூத்தி இருபது வகுபடாது ஆஹ் தொண்ணூறு வகுபடும் தொண்ணூறு வகுபடுமா அப்ப தொண்ணூறா கூட நானூத்தி ஐம்பது அதாவது நானூத்தி ஐம்பது பக்கத்து தொண்ணூறு போடுற அடிச்சா அஞ்சு முறை வரும் சரிங்களா அப்போ ஒரு நம்பரால பகுத்துட்டேன் அப்ப இன்னொரு நம்பர் எது இருக்கும் அதால பிறப்பணுமா அதெல்லாம் ரூல் சொன்னேன் அப்ப நூத்தி எழுபது இன்ட்டு அஞ்சு போடுறீங்க அப்ப ஆன்சர் ஆறுநூறு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு பாருங்க அடுத்த செகண்ட் ஆன்சருங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டா இப்ப பாருங்க இருபது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்து அருணைத்துறையில இஓ போர் எக்ஸாம் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் நான் இப்போ உங்க கண் முன்னாடி காமிக்கிறேன் சரிங்களா இப்ப என்ன கொஸ்டின் பாருங்க இப்ப நடந்ததுதான் இந்த வருஷம் இதுவும் குரூப் போர் லெவல் கொஸ்டின் தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேவா சரி ஒரு புத்தகத்தின் விலை இருபது சதவீதம் தள்ளுபடி செய்தாலும் ஒரு வியாபாரிக்கு பத்து சதவீதம் லாபம் கிடைக்கிறது அப்புத்தகத்தின் குறித்த விலை நானூத்தி நாற்பது ரூபாய் எனில் அதன் அடக்கு விலை யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் தள்ளுபடி பாக்கணும் தள்ளுபடி தள்ளுபடினா கைப்பீங்க லாபம்னா கூட்டிப்பீங்க நஷ்டம்னா கைப்பீங்க கரெக்டுங்களா ஸோ அதே மாதிரிதான் சேம் கான்செப்ட் அப்போ தள்ளுபடி இருபது சதவீதம் பொதுவா நூறு சதவீதம் வச்சுப்போமா அதுல இருபது போச்சுன்னா எண்பது சதவீதம் லாபம் பத்து சதவீதம் லாபம்னா கூட்டிப்போம் அப்ப நூறாவோட பத்து கூட்டம் நூத்தி பத்து சதவீதம் இப்போ கொஷின்ல குறித்த விலை கொடுத்துருக்காங்க குறித்த விலை எவ்வளோ நானூத்தி நாற்பது ரூபா இப்போ உங்களுக்கு என்ன கண்டிஷன் சொன்ன தள்ளுபடியோ இல்ல லாபத்தையோ ரெண்டு நம்பரை எந்த நம்பரால வகுப்படும் பாருங்க சரிங்களா அப்போ நானூத்தி நாற்பது நூத்தி பதினாலு வகுப்படும் அடிச்சா நாலு முறை வகுப்படும் கரெக்டா சோ இப்போ ஒரு நம்பர் அதாவது தள்ளுபடி லாபம் ரெண்டு நம்பர்ல ஒரு நம்பர் வகுத்துட்டா இன்னொரு நம்பரை பிரிக்க சொன்ன அப்ப எண்பது தனியா இருக்கா அந்த எண்பது இன்ட்டு நாலு பேருக்கிறோம் அப்ப முன்னூத்தி இருபது ஆன்சர் அவ்வளவுதான் பாருங்க அடுத்த செகண்ட் வந்துருச்சு இது மாதிரி ஷார்ட் கட்ல மேக்ஸ் பாக்கணும்னா சுத்தமா வராதுன்றவங்க கூட மேக்ஸ்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடிக்கலாம் காஞ்சிபுரம் அகரம் அகாடமி வாங்க